హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్స్ కెమికల్ డోర్స్ తెలుగు ఛానల్ ఈరోజు మనం కెటలిస్ట్ గురించి అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది వాట్ యూ క్లాసిఫికేషన్ మరియు కెటలిస్ట్ నందు ఉన్న కొన్ని కీ డిఫరెన్సెస్ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం కెటలిస్ట్ అనేది ఒక రీ కెమికల్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే కెమికల్ రియాక్షన్లో రియాక్షన్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్కి వచ్చే డ్యూరేషన్ అంటే రేట్ని రియాక్షన్ రేట్ని పెంచుతుంది అనమాట సో అది రియాక్షన్లో కన్జ్యూమ్ అవుతుంది ఈ కెటలిస్ట్ ఈజ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ దట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్ కెటలిస్ట్ అనేది కెమికల్ రియాక్షన్ రేట్ అంటే అది రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ కింద కనబట్ అయ్యే రేట్ని స్పీడ్ అనేది పెంచుతుంది కానీ ఇది రియాక్షన్లో కన్జ్యూమ్ అవ్వదు ఇప్పుడు రియాక్టెంట్స్ మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే రియాక్టెంట్స్ అనేవి మనకి ప్రోడక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే రియాక్షన్స్ అనేవి మనకి కన్జ్యూమ్ అవుతాయి కానీ కెటలిస్ట్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవ్వదు కెటలిస్ట్ అనేది ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఏంటంటే రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఎంత ఎనర్జీ అయితే కావాలో దాన్ని మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక రియాక్టెంట్స్కి ప్రోడక్ట్స్కి మధ్య బ్యారియరే మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం ఒక రియాక్ట్ ఒక రియాక్టెంట్స్కి ప్రోడక్ట్స్కి మధ్య బ్యారియర్ని మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అని అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ కెటలిస్ట్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే రియాక్టెంట్స్కి ప్రోడక్ట్స్కి మధ్య ఉన్న బ్యారియర్ అంటే ఎనర్జీని తగ్గిస్తుంది అనమాట ఆ బ్యారియర్ని ఎప్పుడైతే తగ్గించిందో రియా ఒక రెండు ఆటలకు మధ్య ఎప్పుడైతే బ్యారియర్ తగ్గిందో మనకు అప్పుడు తక్కువ ఎనర్జీ సరిపోతుంది కెటలిస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కెటలిస్ట్ వర్క్స్ బై ప్రొవైడింగ్ ద డిఫరెంట్ రూట్ విత్ లోవర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కెటలిస్ట్ అనేది ఆ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించడం ద్వారా రియాక్టెంట్స్ నుంచి ప్రోడక్ట్స్ కింద ఈజీగా కన్వర్ట్ అనేది అవుతుంది ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు కన్వర్ట్ ది రియాక్టెంట్ టు ప్రోడక్ట్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ సో మనకి తక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంటే అంటే తక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటే రియాక్షన్ అనేది స్పీడ్గా అవుతుంది ఒకసారి మనం దీన్ని చూస్తే మనకి క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది ఈ రియాక్టెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇవి మామూలుగా కెటలిస్ట్ ఉపయోగించకపోతే ప్రోడక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఇంత ఎనర్జీ కావాలి ఈ బ్లూ కలర్ పీక్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇంత ఎనర్జీ కావాలి ఈ రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వడం కోసం అది మనం కెటలిస్ట్ ఉపయోగించాం అనుకోండి ఈ బ్యారియర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ కెటలిస్ట్ అనేది తగ్గిస్తుంది సో మనకు తక్కువ ఎనర్జీ కావాలి సో కెటలిస్ట్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం అందరూ టైప్స్ చూద్దాం పాజిటివ్ కెటలిస్ట్ అండ్ నెగిటివ్ కెటలిస్ట్ పాజిటివ్ కెటలిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గిస్తుంది కెటలిస్ట్ ఇంక్రీజెస్ ది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ బై డిక్రీజింగ్ ది యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ద్వారా యాక్టివేషన్ ఎనర్జీని తగ్గించి రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెంచితే దాన్ని మనం పాజిటివ్ కెటలిస్ట్ అంటాం అదే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ పెరిగింది అనుకోండి అంటే పీక్ అంటే బ్యారియర్ పెరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఏట్ అవుతుంది రేట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది తగ్గుతుంది దాన్ని మనం నెగిటివ్ కెటలిస్ట్ అంటాం పాజిటివ్ కెటలిస్ట్ రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ పెంచుతుంది నెగిటివ్ కెటలిస్ట్ రేట్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ తగ్గిస్తుంది ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ పాజిటివ్ కెటలిస్ట్ యొక్క పీక్ అనేది తక్కువగా ఉంది అంటే లోవర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంది సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ నెగిటివ్ కెటలిస్ట్ యొక్క పీక్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంది సో రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది హోమోజీనియస్ కెటలిస్ట్ అండ్ హెట్రోజీనియస్ కెటలిస్ట్ ఇప్పుడు రియాక్టెంట్స్ అనేవి సాలిడ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి అనుకోండి కెటలిస్ట్ కూడా సాలిడ్ ఫేజ్లో ఉంటే రెండు సేమ్ ఫేజెస్లో ఉంటే దాన్ని హోమోజీనియస్ కెటలిస్ట్ అంటాం అదే హెట్రోజీనియస్ కెటలిస్ట్ అంటే రియాక్టెంట్స్ అనేవి సాలిడ్ ఫేజ్లో ఉండి కెటలిస్ట్ అనేది గ్యాస్ ఫేజ్లో ఉంటే అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్లో రియాక్టెంట్స్ అండ్ కెటలిస్ట్ ఉంటే దాన్ని హెట్రోజీనియస్ కెటలిస్ట్ అనేది అంటాం సో ఇక్కడ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక ఛాంబర్ ప్రాసెస్లో సల్ఫరిక్ యాసిడ్ ప్రిపరేషన్లో ఛాంబర్ ప్రాసెస్లో ఎస్ఓటూని ఎస్ఓటూ ఆక్సిడేషన్ ఆక్సిడైజేషన్లో మనం ఎన్ఓ కెటలిస్ట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కెటలిస్ట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం సో ఈ ఎస్ఓటూ అండ్ ఓటూ ఆర్ గ్యాసెస్ అండ్ ఎన్ఓ కెటలిస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో గ్యాసెస్ దిస్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ హోమోజీనియస్ కెటలిస్ట్ ఆర్ హోమోజీనియస్ కెటాలసిస్ ఎన్ఓ ఈజ్ హోమోజీనియస్ కెటలిస్ట్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే మనం ఎన్ఓ నైట్రస్ ఆక్సిడెంట్ ప్రిపరేషన్ చేయడానికి అమ్మోనియన్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తాం ఈ అమ్మోనియన్ ఆక్సిడేషన్ చేసినప్పుడు ప్లాట్నమ్ సాలిడ్ కెటలిస్ట్ అని ఉపయోగిస్తాం ఇక్కడ మనం
ఆ మినిమం ఎనర్జీనే మనం ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ అని అంటాం సో ఎలా ఆ మినిమం ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఏట్ అవుతుంది అంటే ఒక మాలిక్యూల్ ఇంకొక మాలిక్యూల్ కొలైడ్ అయ్యి అంటే ఒకటి ఒకటి హిట్ చేసుకొని మనకి ఏంటంటే ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎంత ఎనర్జీ అయితే కావాలంటే ఎంత మినిమం ఎనర్జీ అయితే కావాలో దాన్నే మనం ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ అనేది అంటాం ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ ఫామ్లో ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ప్లస్ ఎనర్జీ ప్రాసెస్ బై రియాక్షన్స్ సో ఫస్ట్ తర్వాత మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి చూద్దాం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకి మనం ముందు చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు రియాక్టెన్స్ అనేవి ప్రోడక్ట్స్ కింద ఫామ్ అవ్వాలంటే మినిమం ఎనర్జీ కావాలని అన్నాం ఆ మినిమం ఎనర్జీనే మనం ఏమన్నాం ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ అన్నాం ఇప్పుడైతే రియాక్టెన్స్కి మినిమం ఎనర్జీ లేదు అంటే ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం సమ్ మినిమం ఎగస్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఇస్తాం ఆ ఎగస్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం మినిమం ఎనర్జీని ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ అంటే ఎగస్ట్రా ఎనర్జీని యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటాం అప్పుడు మనం ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఎనర్జీ ఎప్పుడైతే ఇచ్చామో అప్పుడు ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీకి అది ఈక్వల్ అవుతుంది అప్పుడు రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది ఆ మినిమం ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మనం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అన్నాం యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ కూడా ట్రెస్ హోల్డ్ ఎనర్జీ మైనస్ యావరేజ్ కైంటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెన్స్ సో లెస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంటే రియాక్షన్ అనేది ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది గ్రేటర్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ అంటే గ్రేటర్ బ్యారియర్ ఉంటే రియాక్షన్ అనేది స్లోగా జరుగుతుంది in the differences between catalyst promoter and catalyst accelerator bro now promoter ante ento chuddam promoter ante adi catalyst kaadu it is substance which to itself not a catalyst but promotes the activity of the catalyst catalyst em chestundi reaction rate ni penchutundi but catalyst yok activity ni penchadam kosam promoter anedi undi so catalyst a catalyst promoter promotes the activity of the catalyst catalyst yok activity ni mane penchutundi ప్రమోటర్ అనేది సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మనకు అర్థమవుతుంది ఎన్ టూ ఇప్పుడు హెబర్స్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే అమ్మోనియర్ రియాక్షన్లో మనకి ఎన్ టూ ప్లస్ త్రీ హెచ్ బి గివ్స్ రెస్ టు టూ ఎన్హెచ్ త్రీ ఇందులో కెట్లిస్ట్ అనేది ఐరన్ పౌడర్ ఐరన్ పౌడర్ అనేది కెట్లిస్ట్ ఆ కెట్లిస్ట్ యాక్టివిటీని పెంచడం కోసం ప్రమోటర్ కింద మాలిబ్డమ్ అనేది ఉపయోగిస్తాం సో కెట్లిస్ట్ రియాక్టింగ్ రేట్ని పెంచితే ప్రమోటర్ అనేది కెట్లిస్ట్ యాక్టివిటీని పెంచుతుంది యాక్సలరేట్ యాక్సలరేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ క్యాటలిస్ట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ని పెంచుతుంది ఓ సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఒక రియాక్టర్ తీసుకుంటే ఆ రియాక్టర్లో ఇప్పుడు డిహైడ్రోజినేషన్ జరుగుతుంది బ్యూటెన్ అనేది డిహైడ్రోజినేషన్ జరుగుతుంది డిహైడ్రోజినేషన్ జరుగుతుంటే మనకి క్యాట్ కోక్ అనేది డిపాజిట్ అయిపోతుంది ఈ కోక్ డిపాజిట్ అయిపోతే మన కెట్లిస్ట్ యాక్టివిటీ అనేది పడిపోతుంది దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే స్టీమ్ అనేది యాడ్ చేస్తాం స్టీమ్ యాడ్ చేస్తే ఏటవుతుంది ఆ కోక్ అనేది స్టీమ్తో స్ట్రిప్ ఆఫ్ స్టీమ్తో స్ట్రిప్ ఆఫ్ అయిపోతుంది కెట్లిస్ట్ ఇన్హిబిటర్స్ కెట్లిస్ట్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ ద సబ్స్టెన్సెస్ యాడెడ్ డ్యూరింగ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ టు రిడ్యూస్ ద యాక్టివిటీ అంటే కెట్లిస్ట్ యాక్టివిటీని రిడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం ఏవైతే యాడ్ చేస్తామో ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే యాడ్ చేస్తాం వాటినే మనం కెట్లిస్ట్ ఇన్హిబిటర్స్ అని అంటాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ డీకంపోజిషన్ రియాక్షన్లో మనం డైల్యూట్ యాసిడ్స్ ఉపయోగించి ఈ కెట్లిస్ట్ యాక్టివిటీని అనేది రిడ్యూస్ చేస్తాం కెట్లిస్ట్ యాక్టివిటీని రిడ్యూస్ చేయడం కోసం మనం ఇన్హిబిటర్స్ అనేది ఉపయోగిస్తాం కెట్లిస్ట్ పాయిజన్ కెట్లిస్ట్ పాయిజన్కి ఇన్హిబిటర్కి తేడా ఏంటంటే ఇన్హిబిటర్ కెట్లిస్ట్ యాక్టివిటీని రిడ్యూస్ చేస్తే పాయిజన్ అనేది కెట్లిస్ట్ యాక్టివిటీని డిస్ట్రాయ్ చేసేస్తుంది కెట్లిస్ట్ ఈ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ డిస్ట్రాయిస్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ది కెట్లిస్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కెట్లిస్ట్ పాయిజన్ ఇక్కడ మనం ఎస్ఓ టూ ఆక్సిడైజేషన్లో ప్లాట్నియం కెట్లిస్ట్ అనేది ఉపయోగిస్తాం ఈ ప్లాట్నియం కెట్లిస్ట్ అనేది ఈ ప్లాట్నియం క్లాట్లిస్ట్ ఈ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ యాక్సలరేట్ చేస్తుంది బట్ ఈ అర్సనిక్ ఆక్సైడ్ అనేది ఈ ప్లాట్నియం కెట్లిస్ట్కి పాయిజన్ దట్ సాల్వ్ ఫర్ టుడే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ